पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों कल काफी इंपॉर्टेंट दिन है आरबीआई की जून 2024 की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है तीन दिवसीय मीटिंग पांच तारीख से स्टार्ट हो गई थी आज दूसरा दिन था और कल इसका आउटकम आने वाला है तो सबसे पहले यही चर्चा कर लेते हैं कि कल बेसिकली क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं आरबीआई की पॉलिसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए तो आरबीआई पॉलिसी की अगर हम बात करें तो कल सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि दस बजे जो है इसका आउटकम आएगा अलग अलग एजेंसियों ने जो सर्वे किया और हमारा भी ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होगा तो वर्तमान में जो अगर रेपो रेट की बात करें साढ़े छह परसेंट पे है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एचडीएफ की बात करें सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट पे है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और जो बैंक रेट है वो सिक्स पे है अठारह पे एस है और कैश रिजर्व रेशियो की बात करें साढ़े पे है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आरबीआई की पॉलिसी अनाउंस होगी उस समय देखना होगा कि बैंक निफ्टी के ऊपर खासकर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर ओवरऑल निफ्टी और मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है तो देखिए तीन पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं पहला पॉसिबल आउटकम तो यही है कि जिसकी ज्यादा संभावना है कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होगा अगर इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होगा तो मार्केट का भी जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड पर है तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि कल बैंक निफ्टी हो सकता है कि जो उसका पॉजिटिव साइड का ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि कल फ्राइडे का दिन है तो लास्ट के एक डेढ़ घंटे में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है दूसरी संभावना यह कि अगर इंटरेस्ट रेट में मान लीजिए कि 15 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जाती है अगर कटौती की जाती है रेपो रेट में तो मार्केट इसको अच्छा खासा पॉजिटिव लेगा और एक आपको बड़ी अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है अच्छा खासा सा पॉजिटिव साइड पर बैंक निफ्टी में हो सकता है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है जिसकी संभावना भी बहुत कम है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है चाहे 25 बेसिस पॉइंट से या 15 बेसिस पॉइंट से तो मार्केट इसको काफी नेगेटिव लेगा और एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है जो कि बैंक निफ्टी को अड़तालीस की तरफ ओवरऑल ले जा सकती है अब हमारा ये मानना है कि तीन पॉसिबल आउटकम के बाद में क्या होगा उसके बाद में आरबीआई के जो गवर्नर साहब है शक्तिकांत दास जी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी साथ ही साथ में वो एक स्टेटमेंट भी पूरा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो आउटकम्स रहते हैं उसके जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसकी चर्चा होगी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस होंगे इकोनॉमिक स्टेटमेंट आएंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग जो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं वो कई तरीके के क्वेश्चन ऑनरेबल आरबीआई गवर्नर से पूछेंगे और उसके बाद में उसका इंटरप्रिटेशन मार्केट करेगा तो ये पूरा कल कल का इवेंट है कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं पैरामीटर्स हैं जो आरबीआई के जो मेंबर्स हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इन पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन किया होगा तो वन बाय वन अब इनको समझने की कोशिश करते हैं पहला जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आरबीआई हो या अदर दोस्तों के जो सेंट्रल बैंक है अभी वो सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन की बात है भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ट्रेजेक्ट्री नीचे की तरफ है लास्ट टाइम जो इन्फ्लेशन था 4.18 परसेंट एट परसेंट के आसपास था 4.83 रहा है उससे पहले 5 परसेंट रहा है तो इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है पर अभी भी जो आरबीआई का इन्फ्लेशन को सीपीआई इंडेक्स को लेकर जो टारगेट है 4 परसेंट उससे करीब करीब 80 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन ऊपर चल रहा है तो जब तक इन्फ्लेशन एटलीस्ट चार के आसपास नहीं आ जाता इंटरेस्ट रेट में कोई कटौती देखने की पॉसिबिलिटी कम है तो आरबीआई के मेंबर्स ने जो पहला इकोनॉमिक पैरामीटर्स अपने कंसीडरेशन में लिया होगा निर्णय लेने के पहले वो सीपीआई इंडेक्स का इन्फ्लेशन का है दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जीडीपी का है इस फ्रंट पे आरबीआई को आसानी रही होगी क्योंकि जीडीपी के अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर चौबीस की बात करें कुछ दिन पहले इसका डेटा निकल के आया था एट के आसपास है और लास्ट क्वार्टर जो जनवरी फरवरी मार्च दो के क्वार्टर का जो जीडीपी का डेटा इकतीस मई दो को निकल के आया था वो सेवन है तो इकोनॉमिक ग्रोथ सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके ऊपर चर्चा रही होगी पर भारत की जीडीपी की अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 24 में शानदार परफॉर्मेंस रहा है तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात रही होगी वो लिक्विडिटी की रही होगी क्योंकि फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत एडिकेट लिक्विडिटी मेंटेन होना जरूरी है उसी के माध्यम से बैंकों की क्रेडिट ग्रेथ की बात करें साथ ही साथ और भी जो इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह रहते हैं और एक लिक्विडिटी एडिक्वेट लिक्विडिटी रहने से डिपॉजिट और क्रेडिट के बीच में एक अच्छा बैलेंस होता है तो फाइनेंशियल सिस्टम में बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की क्या कंडीशन है उसको लेकर डिस्कशन हुआ होगा चौथा बैंकों का जो ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ है उसको लेकर चर्चा हुई होगी क्योंकि तो क्रेडिट ग्रोथ हम लगातार देख रहे हैं कि दस के ऊपर रिटेन है तो क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ने के लिए बैंकों का वेल कैपिटलाइज होना जरूरी है उनके एनपीएस का कम होना जरूरी है तो इस पॉइंट पे भी डिस्कशन हुआ होगा और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरऑल जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत जो रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं या जो इनकी स्टेबिलिटी है जो आरबीआई के नॉर्म्स है उनमें किस तरीके के निर्णय को की पीछे हमने
काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से दस बजे के आसपास जब इसका अनाउंसमेंट होगा तो पावर ऑफ मार्केट अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे आपको अपडेट करेगा अब बात करते हैं कि आज मार्केट कैसे पहन आउट हुए तो स्टार्ट कर रहे हैं निफ्टी से देखिए कल जो लोग हमारे वीडियो आपने देखा होगा और यूट्यूब लाइव में भी हमने आपको बताया था कि ये जो जोन है बाईस से तेईस ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है यहां तक मार्केट की कल जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है आज मार्केट में करीब करीब एक सौ पॉइंट के एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और उसके बाद में हमने देखा है कि मार्केट जो है बाईस के ऊपर भी गया है और 23,000 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया जो कल हमने आपसे चर्चा की थी अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या उसकी चर्चा कर लेते हैं देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अभी भी नीचे की तरफ अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें ट्वेंटी का पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उसके बाद में ट्वेंटी का दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो कल के हिसाब से 23,000 का पहला इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और दूसरा 23,100 का है तो ओवरऑल हमारा ये मानना है कि निफ्टी को अगर अपने लाइफ टाइम हाई लेवल जो कि 22,350 के आसपास है वहां तक जाने के लिए 23,000 और 23,100 के इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को क्रॉस करना जरूरी है कल हमारा ये मानना है कि आरबीआई की पॉलिसी का इसका ऊपर असर पड़ेगा और साथ ही साथ सेकेंड हाफ में आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है तो मार्केट हो सकता है कि कुछ टाइम वाइज या साइड वेज करेक्शन में आपको तेईस के लेवल के आसपास कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है और जब एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी किस तरीके से पोर्टफोलियो वगैरह अलग अलग पार्टीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे मार्केट प्रभावित हो सकता है अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने आपको फोर्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड से लेकर फिफ्टी थाउजेंड के बीच में प्रॉफिट बुकिंग जोन बताया था और आप देख सकते हैं इसके बीच में जो है प्रॉफिट बुकिंग रही है अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कल के हिसाब से अगर हम बात करें तो कल सबसे इंपॉर्टेंट जो असर होगा इसके ऊपर वो आपका आरबीआई की पॉलिसी का पड़ेगा आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्योंकि तो सबसे ज्यादा जो मोमेंटम जनरेट होगा वो बैंक निफ्टी में होगा बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो कल के हिसाब से 49,700 का पहला इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 50,000 का दूसरा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है फिफ्टी के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग बैंक निफ्टी को जो है लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव कर सकती है नीचे की तरफ अगर हम बात करें फोर्टी का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके नीचे जाने पर फोर्टी तक जा सकता है ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर भी पिछले दो दिन का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड पे और कल का जो ट्रेंड है वो टोटल डिपेंड करेगा कि आरबीआई की पॉलिसी किस तरीके से अनाउंस होती है इसके अलावा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी काफी इंपॉर्टेंट है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो कल के लिए बाईस का पहला इंपॉर्टेंट असिस्टेंस दूसरा इंपॉर्टेंट असिस्टेंस बाईस का है वाइल सपोर्ट की बात करें इक्कीस और इक्कीस के दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके ऊपर भी कल आरबीआई की जो पॉलिसी आने वाली उसका अच्छा खासा असर आपको देखने को मिल सकता है अब इकोनॉमिकल फंड पे अगर बात करें तो आज की बात करें अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डेटा है वो नेगेटिव साइड पे दो के बढ़ के आया है नॉन फॉर्म प्रोडक्टिविटी की बात करें कांस्टेंट रही है लेबर कॉस्ट की बात करें चार परसेंट के आसपास से थोड़ा घट के आई जो कि इकोनॉमिकली पॉजिटिव है और ट्रेड बैलेंस की बात करें यहाँ पे भी थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कल सबसे इंपॉर्टेंट डेटा अमेरिका के अंदर पेरोल का डेटा निकल के आना है जो कि शाम के टाइम पे निकल के आएगा मार्केट को अच्छा खासा प्रभावित करेगा इसकी चर्चा कर लेते हैं एवरेज आवरली अर्निंग्स की बात करें ऐसी अर्निंग्स जो कि अमेरिका के जो वर्क फोर्स है जो मैन पावर है वहां की जो कमर्शियल फॉर विंटर प्राइजेस उनको पर आवर जो वेजिस में जो चेंज होता है उसकी गणना इसके माध्यम से होती है तो पिछली बार जो था वो पॉइंट से इंक्रीज हुआ था इस बार पॉइंट थे जो कि ठीक ठाक लग रहा है मार्केट के हिसाब से नॉन फार्मिंग फार्मिंग इंडस्ट्री को छोड़ के जो अनएम्प्लॉयमेंट चेंज किस तरीके से हुआ है वहां पे भी पॉजिटिव साइड पे लग रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट 3.9 परसेंट पे है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में कनाडा की बात करें अठहत्तर दशमलव आठ परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.2 और एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है सत्ताईस दशमलव आठ तो ओवरऑल अगर अमेरिका के डेटा को हम देखते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि कल का डेटा थोड़ा पॉजिटिव साइड पे है तो कल आरबीआई की पॉलिसी अगर थोड़ा भी मार्केट के हिसाब से आती है और अमेरिका का डेटा भी पॉजिटिव लग रहा है तो मंडे को भी आपको एक मार्केट के अंदर बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है तो ये इस तरीके से आज का जो हमारा वीडियो है अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए रात में डेली बेसिस पे 10 बजे के आसपास हम अपनी यूट्यूब लाइव स्टार्ट करते हैं उसमें इन पॉइंट्स को और डिटेल में एलोबरेट आपके सामने करेंगे और इनसे संबंधित अगर हमारे व्यूअर्स के कोई क्वेश्चन रहते हैं तो उनका आंसर देने की क्वेश्चन करते हैं साथ ही साथ में और भी बहुत कुछ रात के यूट्यूब लाइव में रहता है तो वो आपको जरूर करना है आज का वीडियो जिन्होंने भी देखा उन सभी के लिए दिल की गहरे से धन्यवाद कल आपसे मुलाकात होगी थैंक यू वेरी मच गुड नाइट